ಹಾಯ್ ಅಮ್ಮೀಶ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ಇದು ಹಲಸಿನ ಕಾಯಿ ಇದರಿಂದ ಪದಾರ್ಥ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಮಾಡಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಕೊದ್ಲು ಮಾಡೋದು ಪುಡಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲು ಕಟ್ ಮಾಡೋದೇ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದು ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಹೀಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ತೆಗಿತು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಸಹ ಹೀಗೆ ಇದು ಮಾಡಿ ತೆಗಿತಾರೆ ಇದನ್ನು ಕೈಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ತರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು ಇದು ಇದು ತುಂಬ ಎಳೆಯದು ಇದನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಂದು ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು ಇದು ಇದನ್ನು ಇದು ಬೇಯಿಸೋಣ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಕೋಳಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಯಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ನೀರು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿರುವ ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದಿ ಬರಲಿ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದಿ ಬೀಜು ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಈಗಲೇ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸೋದು ಬೇಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದಿಲಿ ಇದು ಆಮೇಲೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಣ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಇದು ಬೇಯ್ತಾ ಇರಲಿ ನಾವು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಬೇಯಿಸೋಣ ಇದನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಂಡ್ಲೆ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಎರಡು ಒಂದೂವರೆ ಎರಡು ಚಮಚೆಯಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ನಾವು ಊಟಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ನೀವು ಯಾವ ಅಕ್ಕಿನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಕ್ಕಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದನ್ನು ಕೆಂಪೇನು ಆಗೋದು ಬೇಡ ಇದು ಏನಂದರೆ ಈ ಅಕ್ಕಿನ ಹೀಗೆ ಹಸಿನೆ ಹಾಕಿದರೆ ನಮ್ಮದರಲ್ಲಿ ಅದು ಅನ್ನ ಮುಸುರೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಹುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ನಾಳೆಗೂ ಉಳಿ ಉಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾದರೆ ಅದು ಮುಸುರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ
ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಹುರಿದುಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿದರೆ ಆವಾಗ ಅದು ಮೊಸರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಂಪಾಗಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಆದರೆ ಸಾಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೊಂಥರ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಹುರಿದಾಗ ಅಷ್ಟು ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಸಾಕು ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಹುಣಸೇವಳಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪ ಆಗುವಷ್ಟು ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಮೆಣಸು ನಿಮ್ಮ ಖಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ನಾನು ಐದು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಇದು ಜೀರಿಗೆ ಒಂದು ಮೂರು ಚಮಚೆಯಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ಒಂದು ಚಮಚೆಯಷ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಹುರಿದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ ಅದೊಂದು ಒಂದು ಎರಡು ಚಮಚ ಅದು ಇದು ಯಾಕೆ ಅಕ್ಕಿ ಯಾಕೆ ಹಾಕೋದು ಅಂದರೆ ಬರೀ ನಾವು ಈ ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ನೀರಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಈ ಇದು ಹಾಕಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕಿ ನಾವು ಕಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಅದು ಇನ್ನು ದಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ ತಿಕ್ಕ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಹಾಕೋದು ತುಂಬ ನೈಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಇದು ಇಷ್ಟಾದರೆ ಸಾಕು ಈಗ ಇದನ್ನೊಂದು ಬೌಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಈಗ ಇದು ಬೆಂದಿದೆ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಬೆಂದಿದೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲೆ ಸೇರ್ಸೋಣ ಇದು ಎಳೆದಾದ್ರಿಂದ ಬೇಗನೆ ಬೆಂದೋಗುತ್ತೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಹೋಳು ಬೇಯಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಷ್ಟೇ ನಾವು ಹಾಕಿದ್ದು ಈಗ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಆಮೇಲೆ ಹಾಕಬೇಕು ಆವಾಗಲೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಸಿನೇ ಹಾಕಿದ್ರಿಂದ ಇದು ಸರಿ ಕುದಿಬೇಕು ಇದು ಒಂಥರ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಎಳೆಕಾಯಿ ಆದರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಇದು ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ಕಟ್ ಮಾಡಿಯೇ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ತಂದು ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನಿಲ್ಲ ಅದರ ಮೇಲಿದ್ದು ಮುಳ್ಳುಗಳು ಒಂದ್ಸಲ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಈಸಿ ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಣ ಮೇಣ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಕೈ ಗಂಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಏನು ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟೆ ಇದನ್ನು ಕುದಿಸಿ ಇದು ಹೀಗೇನೇ ಇರಬೇಕು ಹೀಗಾಗಿರಬಾರ್ದು ಇದಕ್ಕೀಗ ಒಂದು ಹಸಿಮೆಣಸನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕುವ ಆ ಸ್ಮೆಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಹಾಕೋದು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬೇಯ್ತಾ ಬರುವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸಿ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಬೇಕು ನಾವು ಬೇರೆ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಉರಿಯುವಾಗ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಸೇರಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಈಗ ಯಾವ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉರಿಯುವಾಗ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಹಾಕೋದಿಲ್ವ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಕಿ ಇನ್ನೂ ಹಾಕಿದರೆ ಹುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ತಿಕ್ಕಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾದರೆ ಮಸಾಲೆ ಒಂದು ಬದಿ ಇರುತ್ತೆ ಹೋಳುಗಳು ಒಂದು ಬದಿ ಇರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ನೀರಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕ
ಅಕ್ಕಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸೋದು ಎರಡೂ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಅದು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಹಾಕಿದರೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕಿದರೆ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಆ ಥರ ನೋಡಿ ಇದು ಇನ್ನೂ ತಿಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಈಗ ಒಂದು ಎರಡು ಸಣ್ಣ ಎರಡು ಚಮಚೆಯಷ್ಟು ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆನ ಹೀಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಇದಾಗಿದೆ ಈಗ ನಾವು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಹಲಸಿನಕಾಯಿದು ಸಾಂಬಾರು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಹುಳಿ ಕೊದ್ಲು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ತಿಂತೀವೋ ಅದೇ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಲ್ತಿ ಫುಡ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ 